服务员，老子不是给你们说了吗？没有我们的吩咐别进来。约洛克，原来是张兵，你这个小崽子啊！你特喵的谁啊？竟然敢打老子！信不信我弄死你？这里谁最大？是我，我叫房明，是他们的经理。这位朋友，你什么意思？没什么，我听说你们公司有一位叫盛哲的主管，特别喜欢喝酒，我来是想让他喝个够。老子就是盛哲，好你个张兵，一个小瘪三敢找人报复我，你还想不想在银河金融里面干了？我今天还就是不干了，我受够了你们这些假仁假义的狗东西了。这还是以前那个老老实实任劳任怨的张兵吗？废物一个，不干就不干，还想吓到老子？还有你打我这巴掌的事情没完，老子现在就报警。完了，要是帽子叔叔真来了，十三绝对会吃大亏的，毕竟是他先动手打人的。劳斯莱斯的车钥匙，等等，先别报警！你个小瘪犊子，叫人搞个假车钥匙就想吓唬我，做梦吧！假钥匙，呵呵，那你查一查这个吧。目前整个华国就这么一块，一查就能验明真假。切，一块表有什么了不起的？我操，这块表居然价值一个多亿！这位先生，不好意思，刚刚有所冒犯了，把它给我喝了。接着喝。大哥，我错了，我实在是喝不进去了，你放过我吧。不喝就是不给我面子。好，好，好，我这就喝、啊。你们不是喜欢以势压人吗？今天我也来学一下，我可以明确的告诉你们，今晚上你们不喝到我跟张兵解气，明天我就把整个银河金融买下，然后把你们踢出公司。这位大哥，我错了，我真的错了，我是真的喝不了了，再喝下去就要出人命了。张兵吃了头孢，你都要让他喝酒？现在轮到你喝不了了吗？就这么不给我面子，大哥，我是真的知道错了，我以后绝对不会再这么做了。我在强迫员工喝酒，我就不是人。怎么样，张兵，解气了没有？行了，十三，要不就算了吧。谢谢兵哥。不要以为当了个芝麻绿豆的领导就成人上人了，你敢对下属嚣张，就有更大的领导对你嚣张。好自为之吧。十三，谢谢你了。用不着客气。对了，我有一家慈善养老院，规模不算小，目前缺一个财务负责人，你愿意帮我这个忙吗？没问题，我一定不会让你失望的。对了，你说的这家慈善养老院叫什么名字啊？现在叫乾隆会所，我准备把它改成慈善养老院，名字嘛就叫长青养老院吧。乾隆会所，你是乾隆会所的老板？没错，也是刚成为没多久。等一等，你刚刚说你要把乾隆会所改造成慈善养老院，那你这岂不是要亏损经营？的确会亏损，每年差不多要亏十个亿吧。亏十个亿，十三，你难道都不心疼吗？说实话，我很少去碰钱，我对钱不感兴趣，多多拿去多做点好事。一会我把总经理的名片推给你，你直接去找他就行了。十三，大恩不言谢，我能做的就是不让你失望，对得起你给我的这个职位。好好干，最重要的是让进入乾隆会所，也就是长青养老院的老人过得舒服一点。你放心吧，我一定会尽力的。那行，我得去接我表妹了，改天再见。怎么了你？你遇到不开心的事情了吗？有一点，工作上的事情。依依，要是你觉得维格纳斯上班不太适合你，表哥目前也收购了几个产业，你可以去表哥的公司上班。谢谢表哥，不过不用了。我知道，就算我什么都不做，表哥也会把我照顾得很好。不过我想自己先试一试。行，但是如果有人欺负你，一定得给表哥说呀，千万别是有人欺负了依依，不然我一定不会放过你。林总，中游定下的聚会地点是在半岛酒店，聚会将会在晚上七点开始。好，我知道了。我是林十三。林总您好，我正要给您打电话呢。欢迎仪式已经准备好了，恭候您的大驾光临啊！不用这么客气，欢迎仪式取消了吧？今晚上我一个初中同学将会在半岛酒店举办一场同学聚会，到时候我也在，我不想让他们知道我的身份。我懂了，林总，我马上安排下去。大家都变样了呀！这该不会是林十三吧？哎呀，他真是越来越帅了。没错，就是他，还真是你小子啊！现在是越来越帅了，有没有富婆主动联系你的？给我也介绍一个呗。你这家伙还用林十三给你介绍啊？酒吧逛一圈，随随便便掉三五个富婆吧。最近腰宝没少喝吧？乱说什么呢？我吕小乔可是出了名的正人君子。呵呵，是谁给我说的？腰宝一瓶提神醒脑，两瓶永不疲劳，三瓶长生不老。喝腰宝就是好，纵横沙场倍儿棒。马上七点了，中游怎么还没到？估计快了吧。听说中游现在混得不错啊，加入了万荣集团，都混成经理了，年薪两三百万啊。那你们现在怎么样啊？林十三，你先说。我呀，目前也就够自己生活的。张伟，你现在是律师了，待遇应该挺好的吧？好什么好啊，也就混口饭吃而已。你那小乔，听说你前段时间还在做什么科研项目，肯定很不错吧？什么科研项目啊？其实就是捐精而已，一次五千。<笑>我也是没小乔这个条件，不然我也做这个科研项目了。对对对，我就去过一次，结果显示质量不合格，不让我参加。大老远就在车上看你们笑哈哈的，什么是这么好笑啊？钟哥来了呀，看来钟哥是真的发财了呀，保时捷911都开得起了，这可是一辆百万的豪车呀！吕小乔。
初中那会，我记得你挺能折腾的，怎么现在混成这个样子了？我都不好意思说你是我初中同学，张伟。我听说你给人打官司就从来没赢过，不知道是不是真的。临时三，看样子你混得还不错吧？都开上帕萨特了。不过这玩意老早就被我淘汰了，还是奔驰保时捷开着有劲。怎么少了两个人？陆嘉欣和齐超怎么还没来啊？不好意思，来晚了。嘉、哦、欣，你终于来了。你看我新买的车怎么样？在我的印象中，陆嘉欣跟林十三的关系好像没这么亲切吧？还有两分钟就七点了，齐超怎么还没来？林十三对齐超这个名字印象很深刻，因为初中那会，齐超可是整个学校赫赫有名的富二代。还是挺想念齐大少的，当时班上只要是需要用到钱的活动，齐大少一个人都帮我们掏完了。呵呵，齐超家已经破产了，你们想巴结他已经没必要了。这家伙还真是忘本啊！我记得当时齐超可没少给他好处。不好意思啊，大家，我来晚了。你是齐超啊？还真是齐超。你现在怎么变成这个样子了？齐超，好久不见啊！哈哈，好久不见，今天能够见到你们，真是太开心了。齐大少不愧是压轴主角，不到最后一刻绝不出现。钟瑶，我家早就破产了，叫我名字就行了。哎呀，我给忘记了，对不起，实在是对不起。好了，我们赶紧进去吧。